python classes and objects introduction python python vandu or object oriented programming language nama object oriented programming language nu paathomna adoda main key features nu paathomna classes and objects are adoda key features python oda key feature vandu edhella edhella da classes and objects ipo c++ ku python ku nama or comparison paathomna classes and objects avachikitte theoretical concepts pottu illa rendume similar da c++ liyum seri python liyum seri theoretical concepts of classes and object vandu enadhu da similar da pai ana python la vandu nama vandu classes iyum objects iyum create pandradhu implementation pandradhu romba romba simple c++ ah vida python la romba romba simple idhu class da vandu enna na main building block class da main building block ah irukum class la paathumna adha vechu da nama enna seiyuvom nama ovvonnume build pandrom adhanal main building block vandu idhu da class da ipo next vandu nama paathumna object vandu collection of data and function object na collection of data and function or object la data irukum function irukum indha function vandu enna seiyumna indha data operate aagum indha collect panna data la indha function vandu indha data la operate aagum then nam innonu paathumna class vandu enna nu sollalana template of object template of object ipo class vandu enna na or form maadhiri nam over object ku and form vandu enna senjikkuvom fill panikkuvom adhanaala nam enna solluvom na class vandu template of object appdin solluvom ipo objects ku objects vandu enna solluvata instance of class or class variable இப்போ இது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் 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 இது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு இது கிளாஸோட ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ் அல்லது கிளாஸ் வேரியபிள் ஒவ்வொரு கிளாஸ் வேரியபிள் என்ன சொல்லுவோம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஆர் கிளாஸ் வேரியபிள் இப்போ நம்ம ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பார்க்கோம் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராம் பார்த்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த எம் ஒன் எம் டூ வந்து என்னன்னா இன்டுங்கிற கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் இன்டீஜர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இதுல உள்ள கிரேட் வந்து என்னன்னா கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல வந்து எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு வேர்ல என்னதுதான் ஒவ்வொன்றுமே ஆப்ஜெக்ட் தான் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம எதோட ஆப்ஜெக்ட் சொல்றோம் இன்ட்ரோ இன்ட்ரோட ஆப்ஜெக்ட் இப்ப கிரேட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன் எம் டூ இன்ட்ரோ ஆப்ஜெக்ட் கிரேட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட ஆப்ஜெக்ட் எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இப்போ ஒரு கிளாஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா கிளாஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா கிளாஸுங்கிற கீவேட யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து இந்த கிளாஸ் நேமுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கும் ஒரு கோலம் இருக்கும் கோ என்ன இருக்கும் ஒரு கோலம் கிளாஸ் நேமுக்கு அடுத்து கோலம் இருக்கும் கோலம் வந்துட்டாலே அதுக்கடுத்து உள்ளதை நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுப்போம் இன்டர்ன் பண்ணி தான் வச்சுப்போம் எவ்வளோ கிளாஸ் கிளாஸு யூனிக் நேம் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் என்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்கும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஒவ்வொரு வேற வேற நேம் வச்சு தான் என்ன செய்வோம் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா கிளாஸ் கிளாஸோட நேம் கோலர் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தா ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கு இன்டென்ட் ஆகி இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன என்னதான் இருக்கலாம்னா இந்த இதுக்குள்ள வேரியபிள் டெக்ளரேஷன் இருக்கலாம் என்ன இருக்கலாம் வேரியபிள் டெக்ளரேஷன் இருக்கலாம் டெசிஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கலாம் இந்த கிளாஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்குள்ள இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னதான் இருக்கலாம் வேரியபிள் டெக்ளரேஷனா இருக்கலாம் டெசிஷன் கண்ட்ரோலா இருக்கலாம் லூப்பா இருக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷன் ஆயிருக்கலாம் கிளாஸ் கிளாஸ் அண்டர் ஸ்கூல் நேம் கோல் அதாவது கிளாஸுக்குள்ள வந்து நம்ம என்னென்ன கொடுக்கலாம்னா வேரியபிள் டெக்ளரேஷன் கொடுக்கலாம் டெசிஷன் கண்ட்ரோல் கொடுக்கலாம் லூப் கொடுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷன் கொடுக்கலாம் இந்த வேரியபிள் டெக்ளரேஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிளாஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷனை என்னன்னு சொல்லுவோம் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் மெத்தட்ஸும் கிளாஸ் வேரியபிளும் சேர்ந்தது தான் என்னது மெம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் இந்த கிளாஸோட மெம்பர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்லது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் எப்படி அக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுல கொடுத்துருக்க மெத்தட்ஸையோ அல்லது கிளாஸ் வேரியபிள்ஸையோ நம்ம எப்படி தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக தான் இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் வழியாக தான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட வழியாக மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் 
கொடுப்போம் கொடுத்தோம்னா ஆர்ஜிக் ரேட்டா அது வழியா மட்டும்தான் இதுல உள்ள எதை யூஸ் பண்ண முடியும் மெத்தட்ஸையும் கிளாஸ் வெரிபிள்ஸையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எந்த நாள் என்ன செய்யலாம் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்போ டிஃபைனிங் கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் கிளாஸ் சாம்பிள் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு டென் கமா டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் என்னது கிளாஸ் வெரியபிள்ஸ் இப்போ பார்த்துக்கோங்க நமக்கு என்ன இருக்கு இன்டென்ட் ஆகி இருக்கு இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்த்தோம்னா இந்த இதில் சாம்பிள்ங்கிறது என்னது கிளாஸோட நேம் சாம்பிள்ங்கிறது கிளாஸோட நேம் இதில் இந்த இந்த கிளாஸில் நமக்கு எத்தனை வெரியபிள்ஸ் இருக்கு ரெண்டு வெரியபிள்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்னு எத்தனை வெரியபிள்ஸ் இருக்கு ரெண்டு வெரியபிள்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு வெரியபிள்ஸ் இருக்கு இதில் இந்த வேல்யூஸ் வந்து என்ன ஆகியிருக்கும் இனிஷியலைஸ் ஆகியிருக்கும் டென் வந்து எக்ஸ்லையும் ஒய் வந்து ஒயில் டுவெண்ட்டியும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் அக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அல்லது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் அதாவது ஆப்ஜெக்டுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் அதன் வழியாக மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த எக்ஸ் ஒய்யை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வோம் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் தென் தான் என்ன செய்வோம் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணால் தான் அந்த கிளாஸுக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அல்லது இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த வேல்யூஸை அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவை கிளாஸ் வேணும் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஆப்ஜெக்டோ அல்லது இன்ஸ்டன்ஸோ என்ன செய்ய முடியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்குள்ள சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆப்ஜெக்டோட நேம் ஆப்ஜெக்டோட நேம் ஈக்குவல் டு கிளாஸோட நேம் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இப்போ இந்த கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ள ப்ராசஸுக்கு நேம் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா கிளாஸ் இன்ஸ்டனேஷன் கிளாஸ் இன்ஸ்டனேஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபங்க்ஷன் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்னா என்னன்னா ஒரு பேராமீட்டர்லஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒரு பேராமீட்டர்லஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கிளாஸோட நேமை கொடுத்துட்டு ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட்டும் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டும் கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து என்னது பேராமீட்டர்லஸ் ஃபங்க்ஷன் மாடல் அப்போ நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் நோட்டேஷன் அப்படி தானே நேம் கொடுத்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டோம்னா என்னது அது பேராமீட்டர்லஸ் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி கிளாஸ் நேமை கொடுத்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அது வழியா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அக்சஸிங் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் 